ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റോയൽ ഫുഡ് ലൈഫ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് അത് നമ്മൾ മുട്ട ബജിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ മുട്ട ബജി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ കൂടി ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെക്കാം ഉപ്പിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ നമുക്ക് വെക്കാം മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാവ് എടുത്തേക്കുന്നത് കടല മാവാണ് നമ്മളൊരു കാൽ കിലോ കടല മാവ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ കാൽ കിലോ കടല മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് നമ്മൾ കുഴക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം ബാറ്റിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് വെള്ളം കൂടി പോയാൽ നമുക്ക് അല്പം കടല മാവാണ് ചേർക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അല്പം കാശ്മീരി ചില്ലി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്പം കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഗരം മസാല അല്പം ഗരം മസാലയും ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഇളക്കി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം മുട്ട ഏകദേശം നമുക്ക് ആയോന്ന് നോക്കാം മുട്ടയുടെ പൊട്ട് വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ട ഏകദേശം ആയുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ മുട്ട പൊടിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നടുവ് പിളർന്നിട്ട് നമുക്ക് പകുതി വെച്ച് നമുക്ക് ഇട്ടാൽ മതി നമുക്കത് കണ്ടിച്ച് ഓരോന്ന് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാട്ടിലുള്ള കടൽ മാവ് കൊണ്ട് ബാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം മുട്ട ബജി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സ്റ്റവ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് നമ്മൾ കത്തിച്ചു നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് ഓയിലും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ പാമ്പ് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അത്രയും ഒരു ഗുമ്മ് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട അവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് മുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം മതി നമ്മൾ തീ നന്നായി എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒന്നര മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇത് തട്ടുകടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രൈ പാനിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രൈ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ചൂട് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് താഴെ മതി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല രുചിയാർന്ന മുട്ട ബജിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏവർക്കും വീട്ടിലിത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് ഏകദേശം മുട്ട ബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോര നല്ല സൂപ്പർ മുട്ട ബജിയാണ് നിങ്ങളിത് വീടുകളിലിത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് മുട്ട ബജി അത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ചൂട് അറിയുന്ന ശേഷമാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് ഇത് 
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുട്ട ബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ട ബജി ഇന്ന് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി വിവരം പറയുന്നത് മമ്മിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വീടുകളിൽ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അത് മമ്മി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിവരം പറഞ്ഞു നമ്മൾ സാധാരണ തട്ടുകടയിലൊക്കെ മുട്ട ബജി എപ്പോഴും റെഡിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ മക്കൾക്കും പെങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്കും നേരത്തെ മേടിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ എല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷ നോക്കുക നിങ്ങൾ പരീക്ഷ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും